हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न ग्रो लीड आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी आपका वृद्धि और विकास जो कि है आपका चैप्टर नंबर वन फ्रॉम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉगी दिस चैप्टर विल एक्ट एज द बेस फॉर अदर चैप्टर्स सो इस चैप्टर को प्लीज़ ध्यान से समझें वेदर यू आर अपेयरिंग फॉर पेपर वन और पेपर टू दोनों ही केसेज में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है तो प्लीज़ ध्यान से समझें ताकि आप आगे आने वाले चैप्टर्स भी अच्छे से समझ पाएँ स्टार्ट करेंगे उससे पहले इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब द चैनल येट प्लीज़ डू इट एंड डू प्रेस द बेलाइकिन सो यू नेवर मिस एन अपडेट फ्राम लर्न ग्रो लीड स्टार्ट करते हैं ग्रोथ क्या है पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बहुत ही बेसिक डेफिनेशन समझे से समझेंगे ताकि समझ में आई एक्चुअल में है क्या कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन तो हमें हर जगह मिल जाती है बट मतलब समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो वही समझेंगे यहाँ पे ग्रोथ यानी आपकी कोई भी बॉडी में फिजिकल चेंज कोई भी चेंज हो वो आपकी ग्रोथ के अंडर ही आएगी चाहे आपकी बोन के साइज़ में चेंज हो आपके बॉडी ऑर्गन्स में चेंज हो आपकी वेट हाइट में चेंज हो या आपकी बॉडी वेट में चेंज हो ये सारा आपका ग्रोथ के अंडर ही आएगा विच कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड सारे चेंजेस फिजिकल चेंजेस ये आपका ग्रोथ के अंडर आता है फिर बात कर लेते हैं डेवलपमेंट की डेवलपमेंट में फिजिकल चेंज तो आता ही आता है बट फिजिकल चेंज के साथ साथ आपका सोशल चेंज आपका साइकोलॉजिकल यानी आपका मेंटल और कॉग्नेटिव चेंज भी इमोशनल चेंज मोटर डेवलपमेंट आपके सारे लैंग्वेज डेवलपमेंट सारे जितने भी डेवलपमेंट हैं सारे बॉडी चेंजेस हैं सब इसमें आएंगे ये जो डेवलपमेंट है ये आपकी स्किल्स और कैपेसिटीज़ को डेवलप करता है ताकि आप दिन का कोई भी काम हो अपना वो कर सकें चाहे वो आप फिर इन फैंसी से आप फिर ओली चाइल्डहुड पे आते हैं तब भी है लेट चाइल्डहुड पे फिर अडल्टस पे देन यू बिकम एन एडल्ट एंड देन यू एंटर टू दी ओल्ड एज सारे ही एजेस में डेवलपमेंट चलती ही जाती है चलती ही जाती है नेवो एंडिंग प्रोसेस है अब कुछ और इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं ताकि दोनों में अच्छे से हमें मतलब समझ आ जाए दोनों का क्या है ग्रोथ का मैंने जैसे आपको पहले बताया ये एक फिज़िकल चेंज है बॉडी में विच कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड एंड डेवलपमेंट फिजिकल चेंज तो है ही साथ साथ और भी चेंजेस सोशल चेंज आपका इंटेलेक्चुअल चेंज लैंग्वेज में डेवलपमेंट आपका मोटर डेवलपमेंट सारे ही चीज़ें यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में एज अ होल चेंज ये आपका डेवलपमेंट होता है ग्रोथ आप मेजर कर सकते हैं इट इज़ वेरी मच मेजरेबल बट डेवलपमेंट इज इंट मेजरेबल इससे यह निकल के आता है कि ग्रोथ इज क्वान्टिटेटिव इन नेचर ये तो पता ही होगा आपको डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर जो हमारा ग्रोथ है इट्स अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ओनली एक सब पार्ट है डेवलपमेंट का एंड डेवलपमेंट हमारा वाइडर कंसेप्ट है जिसमें ग्रोथ इंक्लूड करता है जो हमारा ग्रोथ है ये सिर्फ मेचोरिटी तक ही कंटिन्यू होता है मेचोरिटी यानी जब तक आप लेट एडोलसेंट एज पे ना आ जाए तब तक ही ये कंटिन्यू रहता है ये पूरा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है बल्कि जो डेवलपमेंट है इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस द डे फ्रॉम द डे यू आर बॉर्न टिल द डे यू आर डेड ये तब तक चलता रहता है बिल्कुल कंटिन्यूस है तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको डिफरेंसेस नहीं समझ में आया प्लीज़ रिवर्ट बैक एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पहले अच्छे से समझें तब आगे बढ़ें अब देख लेते हैं कि ये जो डेवलपमेंट का रेट है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कैसे वेरी करता है सपोज दो बच्चे हैं एक ही एज के हैं दोनों दोनों तीन साल के हैं या चार साल के हैं बट एक बच्चा थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट है एक बच्चा थोड़ा कम इंटेलिजेंट है एक बच्चे को जल्दी से एकदम फटैक्स से हर चीज़ समझ में आ जाती है और एक बच्चे को थोड़ी सी कम देर में समझ में आती है तो इससे क्या पता लगता है कि डेवलपमेंट हो तो रही है दोनों में बट जो डेवलपमेंट का रेट है डेवलपमेंट का पेस है डेवलपमेंट की स्पीड है वो वेरी कर रही है दोनों में हालांकि दोनों की एज सेम है दोनों ही इंसान ही हैं और दोनों में डेवलपमेंट भी हो रही है बट जो रेट है दोनों का वो अलग अलग है ऐसे ही दो बच्चे हैं सेम एज के बट एक की हाइट उस एज में ज़्यादा निकल गई एक की कम रह गई इससे भी पता लगता है कि हमारा जो डेवलपमेंट का रेट है वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अब जो डेवलपमेंट रेट है वो वेरी करता है हर एक इंसान में अलग अलग इंसान में इनके कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर ये बेस्ड है सबसे पहला है आपका फिजिकल यानी आपका शारीरिक देखिए जहाँ पे भी हिंदी टर्म्स अब आई कैन प्रोवाइड मैंने प्रोवाइड की है बाकी हिंदी में कंटेंट अभी नहीं है इट्स जस्ट इन इंग्लिश बाकी मेरे एक्सप्लेशन ज़्यादातर हिंदी में ही है और कुछ कुछ वर्ड्स के हिंदी जहाँ पे मैं बता सकती हूँ वो मैंने इसको बताई है ठीक है फिजिकल यानी आपका शारीरिक जैसे मैंने आपको बताया आपका अपीरियंस या साइज़ आप दिखते कैसे हैं बाहर से उसका चेंज हो 
अपीरेंस वाइज या साइज़ वाइज़ वो आपका फिजिकल के अंडर आएगा फिर है आपका साइकोलॉजिकल यानी आपका मनोविज्ञानिक जो आपका दिखता नहीं है आपका इंटरनली इंटरनली है या आपका कॉग्नेटिव मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है दैट इज़ दी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड फिर है आपके इमोशनल फैक्टर्स ये तीनों ही फैक्टर है जिसमें डेवलपमेंट वेरी कर सकता है हर एक इंसान अलग अलग इंसान से इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अब जो टीचर्स हैं हम हम टीचर्स ही हम ये पढ़ रहे हैं तो हमको ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पता क्यों होना चाहिए सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है हमें क्यों पता होना चाहिए हम क्यों पढ़ रहे हैं ये एक अध्यापक को मानव विकास के बारे में क्यों पता होना चाहिए इसका आंसर ये है कि ताकि हम अलग अलग डाइवर्स लर्नर्स अलग अलग लर्नर्स को पढ़ा सकें अब वो डाइवर्स किसी भी चीज़ में हो सकते हैं हो सकता है एक थोड़ा कम इंटेलिजेंट हो एक हो सकता है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो हो सकता है उनका दोनों का कलर कल्चर अलग अलग हो हो सकता है उनकी लैंग्वेजेस अलग अलग हो या वो अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करते हों तो सारे ही केसेस में वो डाइवर्स हो गए डाइवर्स यानी एक दूसरे से अलग हो गए तो यानी उनका पढ़ने का स्टाइल भी अलग होगा तो उनको जिस हिसाब से समझ में आता है हम एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको उन्हीं के हिसाब से उन्हीं के स्टाइल में पढ़ाएँ तभी उन्हें समझ में आएगा अब एक ही स्टाइल से सबको पढ़ाने लग गए तो जो बच्चा थोड़ा सा जिसको ज़्यादा स्पेशल अटेंशन नीड है या उसको अपने स्टाइल में ही समझ में आता है वो समझ नहीं पाएगा इसीलिए टीचर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में इसलिए टीचर को पता होना चाहिए ताकि वो डाइवर्स लर्नर्स को पढ़ा सके अब सपोज एक बच्चा है छोटा इतना छोटा है दो तीन साल का आप उसको एक बास्केटबॉल पकड़ा दे इतनी बड़ी एंड फिर उसको बोले कि इसमें डालो गोल करो क्या वो कर पाएगा नहीं तो इसलिए ये हेल्प करता है टीचर को कि वो जान सके कि एक्चुअल में बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं अगर हम उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाएंगे अपना डिस्करेज हो जाएंगे डिप्रेशन में चले जाएंगे और अगर हम उनसे कुछ कम ही बहुत ही कम एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे तो फिर उनको अपनी पोटेंशियल्स का पता ही नहीं चलेगा कि क्या एक्चुअल में वो कर सकते हैं क्या हासिल कर सकते हैं इसीलिए टीचर्स को उनसे उतना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए जितना वो उस एज में कर सकते हैं ऐसे ही दो तीन साल के बच्चों को आप इन टीचर्स पढ़ाने लग जाएंगे क्या वो पढ़ पाएगा नहीं तो यही इसी चीज़ में ह्यूमन डेवलपमेंट हेल्प करती है टू हेल्प टीचर्स टू नो वट टू एक्सपेक्ट फ्राम द चाइल्ड एट दैट पर्टिकुलर एज और डिफ्रेंसेज भी वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जैसे आप देख सकते हैं एक ही क्लास में ये टीचर हैं होपफुल ये दोनों को एक ही चीज़ पढ़ा रही होगी बट ये बच्ची अपने आप ही कर रही है हो सकता है इसको ये अपने आप से समझने की कैपेबिलिटी हो इसमें बट ये वाली बच्ची को थोड़ी सी स्पेशल अटेंशन की नीड है इसलिए एज अ फैसिलिटेटर टीचर इसको प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटेश फैसिलिटेशन दे रही है ताकि इसको समझ में आए हो सकता है ये इस, इसके लिए अलग मेथड यूज़ कर रही हो पढ़ाने का और ये इसके लिए अलग और ये अपने आप से पढ़ रही है अपने आप से कर रही है बट इसको थोड़ी सी स्पेशल अटेंशन की नीड है तो वो टीचर दे रही है इसीलिए ये भी दिखाता है कि डिफ्रेंसेज कर, वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आप कुछ टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हम पढ़ लेते हैं जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का सबसे पहले हैं आपके फिजिकल डेवलपमेंट यानी आपका शारीरिक विकास मोटर डेवलपमेंट यानी आपका क्रियात्मक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास सोशल डेवलपमेंट यानी आपका सामाजिक विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी आपका भाषा का विकास और आपका मॉरल डेवलपमेंट यानी आपका नैतिक विकास सारे एक एक करके समझेंगे क्या है इनके अंदर क्या है और उनके फैक्टर्स क्या हैं जो इनको इफेक्ट करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं फिजिकल डेवलपमेंट क्या है फिजिकल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो आपकी इन्फेंसी से स्टार्ट होके आपके लेट एडोलिसेंस तक कंटिन्यू चलती रहती है हालांकि जो पेस है वो सेम नहीं है इसका जो ग्राफ होता है फिजिकल डेवलपमेंट का वो कर्वी लीनियर होता है कर्वी लीनियर यानी इन्फेंसी में देखेंगे आप एक दो साल तक उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है फिर थोड़ी स्लो हो जाती है फिर बारह तेरह साल का बच्चा होता है फिर तेज़ होने लग जाती है एन एडोलिसेंस तक होती ही रहती है बट लेट एडोलिसेंस तक ही ये चलती है उसके बाद नहीं उसके बाद ये कंटिन्यू नहीं होती है और फिजिकल डेवलपमेंट जो ये है ये क्यों होती है ताकि आप अपनी पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर सकें आपको कोई भी काम करना हो आपके मसल्स हैं आपकी कोऑर्डिनेशन में चले सब कुछ जो आप करना चाहें वो कर सकें इसीलिए होती है फिजिकल डेवलपमेंट अब कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के हेरिडिटी यानी आपका अनुवांशिकता अब देख सकते हैं कि बच्चा है इसके बाल बिल्कुल इसके मम्मा पे गए हैं बट इसकी जो आईज़ हैं वो इसके पापा पे गई हैं तो जो ये हेरिडिटी फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट में इवन हाइट आप देखेंगे जब ये बच्चा बड़ा होगा तो कुछ कुछ सिमिलरली हाइट इसके अपने इसके पेरेंट्स के आस ही रहेगी बहुत ज़्यादा नहीं निकल जाएगी या बहुत कम भी नहीं र
फाइव है इसके पेरेंट्स की तो फाइव टू फाइव थ्री तक जा सकती है या उससे थोड़ी कम भी रह सकती है तो बहुत ही रेयर वन परसेंट चांसेस है हंड्रेड में हंड्रेड में से कि बहुत एक्सट्रीम केसेस में कुछ अलग ही हो जाए बट नाइन्टी नाइन परसेंट हेरिडिटी पे ही इफेक्ट हेरिडिटी एक ऐसा फैक्टर है जो इफेक्ट करती है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट को नेक्स्ट है आपका जोग्राफिकल इन्फ्लुंस यानी आपका भौगोलिक प्रभाव ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके क्लाइमेट बहुत इफेक्ट करता है आपकी फिजिकल डेवलपमेंट को आपने सुना होगा जहाँ पर जैसे कि ठंडी जगह है वहाँ पर लोग ज़्यादा लंबे रहते हैं लंबे होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है एंड जो गर्म होते गर्म देश होते हैं वहाँ पे लोगों की हाइट थोड़ी छोटी रहती है अब देख लेते हैं मोटर डेवलपमेंट क्या है मोटर डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट होना चाइल्ड की बोन्स में मसल्स में ताकि वो हर जगह घूम के अपना कोई भी काम जो उसे करना है वो कर सके मोटर डेवलपमेंट बेसिकली आपकी आपके काम करने जो भी आप काम करना चाहें उस काम करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए आपके मसल्स बोन्स वगैरह वो सब डेवलप होना अब मोटर डेवलपमेंट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पहला है आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट यानी आपकी जिसमें लार्ज मसल्स रिक्वायर होती हैं कोई भी काम करने के लिए लार्ज मसल्स आपकी क्या हो गई आपकी टांगे हो गई आपको चलने के लिए आपकी नेक हो गई आपका हल सर हिलाने के लिए ये सारी आपकी लार्ज मसल्स हो गई ताकि आप खड़े हो सकें आप चल सकें भाग सकें एकदम स्ट्रेट बैठ सकें तो ये सारी आपकी क्रॉस मोटर डेवलपमेंट है जिसमें आपकी लार्ज मसल्स का यूज़ हो फिर है आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट उससे ही पता चल रहा है वो डेफ वर्ड से कि फाइन यानी कि बहुत ही छोटी छोटी स्मॉलर मोमेंट जिसमें आपकी स्मॉलर मसल्स की यूज़ हो जैसे कि आपकी रिस्ट हो गए हैंड्स हो गए फिंगर फीट टोज ये सारे आपके काम ये सारी चीज़ें आपकी मोमेंट्स जो आपको काम करने में हेल्प करे चाहे आपको कोई चीज़ उठानी हो आपको इवनली लिखना हो इवन राइटिंग इज़ दी फाइन मोटर स्किल एंड इवन आप जब आंखें झपकाते हैं दैट इज़ दी फाइन मोटर स्किल तो ये सारी जिसमें स्मॉलर मोमेंट्स का यूज़ हो वो है फाइन मोटर एंड जिसमें लार्जर का यूज़ हो दैट इज़ योर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट अब कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जो मोटर डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं सबसे पहला है आपका जेनेटिक यानी अनुवांशिकता अब जेनेटिकली कोई किसी के पेरेंट्स को हेल्थ इशू है तो वो जेनेटिकली अगर हेरिडिटरी पास ऑन है तो वो उसमें मोटर डेवलपमेंट में भी इफ़ेक्ट करेगा बच्चे की मोटर डेवलपमेंट धीरे पेस पे चलेगी धीरे धीरे होगी मतलब वो हेल्थ इश्यूज जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो ही जाते हैं ये एक फैक्टर है और दूसरा है इन्वायरमेंट जितना ज़्यादा बच्चे को इनक्रेज किया जाएगा कि वो इन्वायरमेंट में जाके खेले पार्क में कूदे बाहर जाए उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए तभी वो अपनी मोटर डेवलपमेंट को क्रिएट कर पाएगा बढ़ा पाएगा अब वो घर पे ही बैठा रहेगा उसकी मोटर डेवलपमेंट फाइन पहले तो हमारी ग्रॉस मोटर मसल्स कैसे उसकी चलेंगी उसकी फाइन मोटर कैसे डेवलपमेंट होगी जब तक उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी तो जेनेटिक तो ठीक है जेनेटिक तो हमें मिलती है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते बट हम इन्वायरमेंट से बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम उसको अपॉर्चुनिटीज़ दें नेक्स्ट है ये आपका बायोलेटरल एंड यूनिलेटरल ट्रेंड ये आपका मोटर डेवलपमेंट का ही एक कंसेप्ट है सपोज एक बच्चा है छोटा बच्चा है आप उसको बॉल देंगे इतनी बड़ी तो वो स्टार्टिंग में अपने दोनों हाथ से ही उठाएगा जब वो छोटा है बिल्कुल तो इसको बोलते हैं हम बायोलेटरल यानी आपका द्वैदिशीय और जब ये बड़ा हो जाएगा तो सेम बॉल उसे आप देंगे तो वो एक हाथ से उठाने लग जाएगा तो इसे कहते हैं यूनिलेटरल यानी कि एक पक्षीय फिर है आपका सेफेलो कैडुअल डेवलपमेंट ये इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एक ये और एक प्रोक्सीमो डिस्टल डेवलपमेंट अब सेफेलो कैडुअल डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो आपका हेड से लेके आपके टो तक जाता है नीचे जाता है नीचे की तरफ ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ तो ये इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये तो एज इट इज़ इसको याद कर लें और नेक्स्ट है आपका प्रो प्रोसीमो डिस्टल डेवलपमेंट जिसमें आपके सेंट्रल पार्ट से आपकी डेवलपमेंट होते होते आपकी आउटर बॉडी के पार्ट में जाती है यानी पहले के शोल्डर झलाएगा वो फिर वो अपने हा, हाथों पर जाएगा और अपनी फिंगर्स पर फाइन मोटर स्किल्स में जाएगा तो इसे कहते हैं प्रोक्सीमो डिस्टल डेवलपमेंट तो इसको तो डायरेक्टली याद कर लें ये दोनों को ये तो ऐसे पूछे जाते हैं फिर बात आती है हमारी इंटेलेक्टुअल यानी कॉग्नेटिव डेवलपमेंट इसे आप मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं ये हमारा बताता है कि चाइल्ड की डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में कंसेप्ट्स को बनाने में लैंग्वेज लर्न करने में स्पीच लर्निंग में और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में ये सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअल हमारी 
डेवलपमेंट होती है जब ये बच्चा ये काम करने लग जाता है जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है वो हमारी एज के साथ साथ और हमारे एक्सपीरियंस जब हमें मिलता रहता है एज बढ़ेगी तो हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा तो उसके साथ ये बढ़ती चली जाती है फिर आप देख सकते हैं जैसे कि बच्चा बड़ा होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मैथमेटिक इक्वेशन सॉल्व करने लग जाता है उसको धीरे धीरे वो स्विमिंग करने लग जाता है तो स्विमिंग आती है अपनी उसकी हैंड राइटिंग खुद इम्प्रूव करने लगता है अपना काम खुद करने लगता है एंड ही और शी स्टार्ट ऑल्सो स्टार्ट हेल्पिंग हिज और हो मदर इन दी हाउस होल्ड वर्क तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके इंटलेक्चुअल डेवलपमेंट के अब लैंग्वेज डेवलपमेंट है हमारा अब लैंग्वेज डेवलपमेंट वैसे तो इट्स अ पार्ट ऑफ कॉग्नेटिव डेवलपमेंट ओनली बट इफ इट इज आज बाई यू आज टू यू बाई सम इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन देन यू कैन से येस इट्स अ टाइप और अ डोमेन ऑफ डेवलपमेंट ओनली तो लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ही सिंपल है लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी बच्चा जब बोलना सीखता है कैसे वो सीखता है अपनी भाषा कैसे वो वर्ड्स को बनाना सीखता है कैसे वो पूरे सेंटेंसेस बोलना सीखता है जब वो छोटा होता है इंफैंसी स्टेज पे तो वो बहुत बैबल करता है उलट पुलट शब्द बोलता है हु प मै मम बाला तो ये इंफैंसी में होता है थोड़ा सा और बड़ा होता है तो प्रॉपर वर्ड्स बोलने लग जाता है मम्मा पापा खाना पानी सब कुछ एंड देन थोड़ा सा और बड़ा होता है तो वो अपनी नेटिव उसकी जो भी लैंग्वेज है उसमें प्रॉपर सेंटेंसेस बोलना वो शुरू कर देता है तो यही होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट अब देर आर सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड फर्स्ट इज दी हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट अब हेल्थ एंड फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम हो सपोज हेयरिंग इलनेस है वो बच्चे को तो हेयरिंग इलनेस सीधा आपकी स्पो बच्चे की स्पोकन लैंग्वेज पे इफेक्ट करेगी यानी कि हेयरिंग प्रॉब्लम कैन इफेक्ट दी स्पीच डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड देन नेक्स्ट इज द इन्वायरमेंट एनवायरमेंट एकदम रिच इन्वायरमेंट होना चाहिए लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट होना चाहिए ऐसा जिसमें बच्चा बच्चे को हम इमोज कर सकें ताकि वो अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट या अपनी स्पीच डेवलपमेंट अच्छे से कर सके नेक्स्ट फैक्टर इज द मोटिवेशन टू डू समथिंग वी नीड डिजायर फ्रॉम विद इन डिजायर नहीं होगा तो वो काम हम नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए लैंग्वेज सीखने के लिए भी एक बच्चे के अंदर डिजायर क्रिएट करना चाहिए एंड अंदर से ही होना चाहिए ताकि वो अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सके लास्ट इज दी बायलैंग्वेज बायलैंग्विज्म दैट इज वे भाषावाद जिसमें हम बोलते हैं जैसे कि बच्चा सेकेंड लैंग्वेज अपना फर्स्ट लैंग्वेज के साथ साथ सीखना शुरू कर दे वो बहुत छोटा है अभी स्कूल जाने के लिए रेडी भी नहीं है फिर भी वो सेकेंड लैंग्वेज पे आ गया जैसे कि आपको पता है फर्स्ट लैंग्वेज तो हम एक्वायर फर्स्ट लैंग्वेज हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है वो हमारी हम खुद ही सीखते हैं एंड जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज होती है वो हमें सिखाई जाती है दैट इज़ लैंग्वेज लर्निंग तो ये है कि अगर आप दोनों एक साथ सीखने लग जाएंगे तो वो बच्चे के अंदर खुद ही एक प्रॉब एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी तो वो दोनों ही नहीं सीख पाएगा सेकेंड लैंग्वेज विल लीड टू अ स्लो रेट ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट तो इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो लैंग्वेज डेवलपमेंट में या स्पोकन स्पीच डेवलपमेंट में इफेक्ट करेगा देन देर इज मॉरल डेवलपमेंट आपकी मॉरलिटी नैतिकता आपकी इन्फेंसी से एडल्टुड तक जो भी स्टेज ये स्टेजेस हैं इसमें पता लगता है बच्चे को कि इन्फेंसी में उसके लिए कुछ और उसके कुछ और मॉरल वैल्यूज़ होती हैं एंड फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसकी मॉरल वैल्यूज़ कुछ और हो जाती हैं मॉरल डेवलपमेंट होती रहती है फ्राम इन्फेंसी टू अडल्टुड देखते हैं जैसे कि छोटा बच्चा है उसके लिए जो उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं वही सही है जो पेरेंट्स गलत बोल रहे हैं वो गलत है जिस बात पे उसको रिवॉर्ड मिलता है जिस बात पे उसको चॉकलेट्स मिलती हैं दैट थिंग दो थिंग्स आर द राइट वंस एंड जिस पे उसको पनिशमेंट मिलती है वो गलत है फिर वो जब अपने अपने दोस्तों के साथ बैठता है दोस्तों से मिलता जुलता है थोड़ा सा और बड़ा होता है तो जो दोस्त सही बोलते हैं वो सही जो वो गलत बोलते हैं वो गलत एंड लास्टली वैन द चाइल्ड अराइव टू एन अडल्ट एज वो उसको पता लगता है द राइट थिंग्स अकॉर्डिंग टू लॉ एंड ऑर्डर आर दी राइट थिंग्स एंड दी रॉन्ग वंस आर रॉन्ग अब ऐसे ही इसके कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जो मॉरल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं फर्स्ट इज दी फैमिली जैसे कि मैंने आपको बताया फैमिली में जो भी सही है वो सही है जो गलत बोलेंगे पेरेंट्स वो गलत है देन इज़ दी स्कूल अब स्कूल में मेनली 
जो हमारी मॉरल uh, डेवलपमेंट होती है वो हमारी लर्निंग पे डिपेंड करती है सपोज एक बच्चा है वो अपने सीनियर्स को देख के इमिटेट करता है वो जो भी कर रहे हैं चाहे वो सही हो वो गलत हो उसके लिए वो मॉरल डेवलपमेंट होगी वहीं से लर्निंग होगी वहीं से उसकी मॉरल डेवलपमेंट होगी देन इज़ दी पियर ग्रुप अब हर एक बच्चा हर एक इंसान अपना कोई ना कोई कंपेनियन ढूंढता ही रहता है तो उसके कंपेनियन के हिसाब से जो सही हाँ में हाँ मिलाना ही है ना में ना मिलाना है जो चीज़ गलत जो चीज़ सही वही बात मानिए फिर तो पेरेंट्स ने क्या बोला था वो सब सब भूल जाते हैं देन इज़ दी सोसाइटी एंड कल्चर जो सोशल इन्वायरमेंट है आसपास वहाँ पे जो भी सही है वो सही है आपने देखा होगा अलग अलग कल्चर हैं अलग अलग कल्चर के लोग हैं उनके अलग अलग मॉरल वैल्यूज़ हैं तो ये सारे सोसाइटी एंड कल्चर पे ये फैक्टर है जो मॉरल डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है लास्टली इज दी एज यू कैन से ही और दी चाइल्ड जो पहले बच्चे को कुछ चीज़ अगर गलत लगती होगी तो इस चीज़ एज में आके उसे वो हो सकता है वो सही लगने लग जाए यू कैन से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं वो अपना लेता है एक बच्चा देन इज़ दी सोशल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें बच्चा इंट्रैक्ट करता है अपने आस के लोगों से अपने इन्वायरमेंट में सराउंडिंग में नेबर्स में रिलेटिवस जो भी लोग हैं सबसे जिन जितना भी वो इंटरेक्ट करता है उसे कहते हैं सोशल डेवलपमेंट अब सोशल डेवलपमेंट हैज़ टू पार्ट्स फर्स्ट इज़ दी प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी आपका प्राथमिक सामाजिकरण ये है आपका पूरा फैमिली पर डिपेंडेंट फैमिली से आपकी जो भी आ, होती है सोशलाइजेशन इसे प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं फैमिली से यहाँ से बच्चा बहुत कुछ सीखता है दी बेस्ट एग्जाम्पल हेयर इज़ दी टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चा यहीं से फैमिली से सब कुछ सीखता है एंड ये सबसे मेन पार्ट है आपका सोशल डेवलपमेंट का देन इज़ दी सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी आपका द्वितीय सामाजिकरण घर से बाहर जो भी चीज़ें होती हैं आपकी स्कूल में सराउंडिंग में रेबर्स में दैट इज़ दी सेकेंडरी सोशलाइजेशन आपके स्कूल में टीचर्स में पेयर्स के साथ दिस इज़ नोन एज दी सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी आपका द्वैतिक सामाजिकरण देन देर आर सम फैक्टर्स आपके कुछ इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं आपकी सोशल डेवलपमेंट को फैमिली एटमोसफेयर फैमिली एटमोसफेयर बहुत ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा कुछ सीखे अगर लड़ाई झगड़ा और ऐसे मारपीट वाला इन्वायरमेंट है बच्चा वहाँ पर सोशली डेवलप नहीं कर पाएगा रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स में क्या सिखाया जाता है वो उस बच्चे के रिलीजियस पे रिलीजन पे डिपेंड करता है वहाँ से उसको क्या सोशली उसको चीज़ मिलती है क्या उसका इफेक्ट पड़ता है उसके कम्युनिटी एंड नेबरहुड में कैसा है उसका एनवायरनमेंट uh, वहाँ से भी उसकी सोशल डेवलपमेंट होती है एंड ऑब्वियसली स्कूल एंड एटमोसफेयर से भी अब इमोशनल डेवलपमेंट देखते हैं क्या है इमोशनल डेवलपमेंट यानी हम हमारी एबिलिटी के हम अपनी फीलिंग्स को पहले तो समझ सके पहले तो देख सके कि है क्या फिर उसको एक्सप्रेस कहाँ करना है किस ढंग में करना है और फिर वह अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना ये से ही कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट और यही नहीं औरों की फीलिंग्स को भी समझना अलग अलग स्टेज पे लाइफ के इसे ही बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट इसके भी कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इसे पहला तो है हेरिडिटी ऐसा माना गया है कि इमोशनल डेवलपमेंट है जो पेरेंट्स की वही सिमिलर होगी चाइल्ड की भी तो इसीलिए ये हेरिडिटी भी होती है मैचुरेशन मैचुरेशन में यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ऐसे बोला गया है कि डेवलपमेंट ऑफ इमोशन जो है बच्चे के वो डिपेंड करते हैं लेवल ऑफ मैचुरेशन बच्चे के जितना ज़्यादा वो डेवलप होगा मेंटली उतना ज़्यादा वो मैच्योर होगा और उतना ही ज़्यादा वो अपने इमोशनल को स्टेबल रख पाएगा नेक्स्ट है हेल्थ जितनी अच्छी हेल्थ होगी उतना ही वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएगा उतना ही वो स्टेबल रख पाएगा अपने इमोशंस को अगर वो वीक है हेल्थ वाइज उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो इरिटेटेड रहेगा उसके इमोशंस भी अनस्टेबल रहेंगे नेक्स्ट इज़ दी सोशल इन्वायरमेंट सोशल इन्वायरमेंट भी हमारे सराउंडिंग्स कैसे हैं हमारे नेबर्स कैसे हैं उनसे भी बहुत हमें इमोशनल हमारी डेवलपमेंट होती है हमारा सोशल इन्वायरमेंट इसलिए अच्छा होना चाहिए ताकि हमें हमारी डेवलपमेंट भी वहाँ से अच्छी हो ऐसे ही फैमिली रिलेशन फैमिली रिलेशन भी हम अच्छे होने चाहिए बच्चे के ताकि वहाँ से वो कुछ अच्छा अच्छा अच्छी बातें तो सीख सके उसकी इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छी हो मार लड़ाई झगड़ा रूठना एक दूसरे से तो इमोशनली बच्चा भी वही सीखता है अब 
आप देख सकते हैं छोटा बच्चा है जो जब वो छोटा होता है इन्फेंसी स्टेज में होता है तो उसके इमोशंस जो होते हैं ना बहुत छोटे टाइम के लिए बहुत थोड़े टाइम के लिए होते हैं आप उसे कुछ भी उससे कोई चीज़ छीन लेंगे पहले तो वो रोएगा बट उसका ध्यान भटका देंगे उसी दो तीन मिनट में वो भूल भी जाएगा वैसे ही जैसे ही बच्चा बड़े होने लगता है तो वो अपने इमोशंस को संभालने लगता है इमोशंस को हाइड करना वो सीख जाता है जैसे आप उसे कंट्रोल करने लग जाता है वो कि कहाँ उसे रोना है कहाँ नहीं पहले बच बच्चा जब होता है वो इन्फेंसी स्टेज में होता है तब वो तो वो रो देता है पेरेंट्स के सामने बट आप देखेंगे कि जैसे वो बड़ा होता है तो वो सबके सामने में नहीं रोता बेशक अंदर कमरे में जाके वो रोएंगे बट सबके सामने उन्हें पता है कि हमें अपना इमोशन कंट्रोल करना है अब थोड़े से टर्म्स समझेंगे हमने ग्रोथ तो पढ़ लिया हमने डेवलपमेंट भी पढ़ लिया बट हमें मैचुरेशन नहीं पता है क्या है और डेवलपमेंट में भी एक और चीज़ ऐड होती है तो वो भी हमें देखना है तो ग्रोथ तो मैंने आपको बता ही दिया था फिजिकल चेंज या आपका फिजिकल ग्रोथ उसे कहते हैं आप ग्रोथ कोई भी आपका बोन में चेंज ऑगन में हाइट में वेट में दैट इज़ नोन एज ग्रोथ मैचुरेशन है जो आपका वो उसमें आपका फिजिकल ग्रोथ फिजिकल चेंज तो आता ही है साथ में इंटेलेक्चुअल सोशल इमोशनल चेंज भी आते हैं मैचुरेशन यानी आप जब मैच्योर हो जाते हैं आप अपना काम अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बिहेव या रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं दैट इज़ नोन एज मैचुरेशन अब आप बोलेंगे कि मैचुरेशन और डेवलपमेंट तो सेम ही हो गया क्योंकि मैंने डेवलपमेंट में भी यही बताया था कि ये सब आते हैं फिजिकल भी आता है या भी आता है बट ऐसा नहीं है डेवलपमेंट में एक और चीज़ आती है वो मैं आपको बताऊंगी अभी एंड उससे पहले आप ये जान लें कि मैचुरेशन और जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है अब देखते हैं डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग ये आपका जो आप सिलेबस देखेंगे उसमें इसी नाम से आपको दिया गया है कि डेवलप ए कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग तो ये आपका मेन चीज़ है इसे ध्यान से समझे अब मैंने मैं आपको मैचुरेशन तो बताया मैचुरेशन यानी आपका फिजिकल कॉग्नेटिव सोशल इमोशनल चेंज जो भी आता है वो आता है आपका मैचुरेशन लर्निंग क्या होता है लर्निंग यानी आपका कोई भी एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे आप कुछ सीखते हैं आप आपको नॉलेज मिलती है आप कोई काम करते हैं उससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है ये होती है आपकी लर्निंग इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं मैचुरेशन यानी आप में आपको स्विमिंग सीखनी है सपोज आपने मैचुरेशन हो चुकी है आप फिजिकली भी ग्रोथ तो आपकी हो गई है आप पूल में जाने के लिए पूरे रेडी हैं कॉग्नेटिव आपकी डेवलपमेंट भी हो गया है इमोशनल भी हो गया सब कुछ हो गया है बट अभी आपकी लर्निंग नहीं हुई है लर्निंग कैसे होगी लर्निंग जब आप खुद पूल में जाएंगे आप औरों को देखेंगे करते हुए आप जब खुद करेंगे उसका एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे मैचुरेशन के साथ लर्निंग होना बहुत ज़रूरी है जब मैचुरेशन और लर्निंग आपस में इंटरेक्ट करेंगे देन ओनली डेवलपमेंट विल टेक प्लेस तो जो मैंने बताया था कि डेवलपमेंट में एक और चीज़ ऐड होती है दैट इज लर्निंग मैचुरेशन के साथ लर्निंग जब होगी यानी आप पूल में जाने के लिए वैसे तो रेडी हैं आप वैसे फिजिकली पूरे आप मेंटली सब कुछ तैयार हैं आप रेडी हैं कि हाँ मुझे जाना है बट सिर्फ ये चीज़ होने से तो आपको स्विमिंग आ नहीं जाएगी जब तक आप खुद पूल में नहीं जाएंगे जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे आपको जो कोच होते हैं स्विमिंग के नहीं सिखाएंगे आप एक्सपीरियंस नहीं लेंगे आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी लर्निंग नहीं होगी आप नहीं सीख पाएंगे आप स्विमिंग नहीं कर पाएंगे तो लर्निंग जब मैचुरेशन से इंटरेक्ट करती है तब आपकी डेवलपमेंट होती है और सिर्फ लर्निंग लर्निंग भी नहीं है मैचुरेशन होना भी ज़रूरी है अब आप छोटे से हैं तब तो कोई ऐसे छोटे इतने सिर्फ छोटे बच्चों को तो पूल में नहीं डाल सकता तो मैचुरेशन तो पहले होगी साथ साथ उसके साथ लर्निंग भी होगी दोनों जब आप साथ में इंटरेक्ट करेंगे तब होगी आपकी डेवलपमेंट आई होप इट्स क्लियर आई होप होल ऑफ द टॉपिक इज क्लियर कोई भी डाउट हो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हाउ मच यू लाइक दी वीडियो वो भी मुझे बताएं डू रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स गिव इट अ लाइक बटन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऐसी कंटिन्यू सीरीज हम सी डी पी की चैप्टर वाइज करेंगे सो फॉर दैट इफ यू हैवन सब्सक्राइब टिल येट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एंड अपडेट फ्रॉम लर्न ग्रोली थैंक यू बाय टेक केयर